Es tut mir leid. Ihr habt ja gar keine Vorstellung, wie das ist, wenn diese Musik den ganzen Tag durchs Haus donnert. Doch, haben wir. Deswegen kommen wir rüber. Es tut mir leid. Die Kinder sind heute krank und durften nicht in die Schule. Es ist hoffentlich nichts Ernstes. Ach nein. Nur sowas wie ein Wanderbacillus. Weißt du, wo sie zwei Stunden krank sind und dann machen sie dich krank für den Rest deines Lebens? Kaffee? Nein. nein. Steve und ich können es nicht erwarten, bis wir Kinder haben. Mit einem Kind niederzukommen, muss eine der schönsten Erfahrungen sein in Gottes Universum. Ich weiß nicht so recht. Ich war eine ganze Woche ohnmächtig. Das fehlt mir irgendwie. Kelly hat meinen Kopf von die Lautsprecher gefesselt! Warum verbringen wir nicht mehr Zeit mit Bud und Kelly? Ich weiß einfach, dass wir einen so positiven, kreativen Einfluss auf sie haben. Wenn ich noch einen einzigen Pieps von euch höre, fessle ich eure Kehlen aneinander. Ja, das ist ziemlich kreativ. Tut mir leid, dass ihr das miterleben müsst. Nicht, dass ihr eine falsche Vorstellung kriegt. Kinder sind nicht so schlimm. Unvergesslich ist mir ein Muttertag. Da haben sie mich mit der süßesten... Oh nein, das waren sie gar nicht. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Oh, oh, Peggy, das klingt so, als müsstest du mal weg. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Aber dann sind Al und die Kinder über mich hergefallen und haben mich festgebunden. Oh, ich meinte ein paar freie Tage. Hol dir einen Babysitter und nimm das Wochenende frei. Wir hatten schon Babysitter. Aber mündliche Verabredungen sind tödlich. Was ist mit euren Verwandten? Auch da sind es mündliche Verabredungen. Also, wenn ihr wirklich mal wegfahren wollt, würden wir die Kinder übers Wochenende gern nehmen. Nicht wahr, Steve? Äh, na ja, die da oben? Ja, das wäre doch prima. Wir könnten schon mal üben, wenn wir mal Kinder haben. Das würdet ihr machen? <lacht> Natürlich, gern. Oh, hallo, Schatz. Sieh mal, Steve und Marcy sind hier. Ja, ich weiß. Ich fahre schon lange um den Block, weil ich dachte, sie gehen. Aber dann ist mir das Benzin ausgegangen. Sie haben vorgeschlagen, die Kinder übers Wochenende zu sich zu nehmen. Toll! Ja, so können wir beide wegfahren und ganz alleine sein. Müssen wir wegfahren? Eine Sekunde lang klang das sehr gut. Ach komm schon, Earl, wir kommen doch nie irgendwo hin. Schatz, auch wenn ich wegfahren wollte. Sogar mit dir, dann sicher nicht dieses Wochenende. Am Samstag ist der Boxkampf. Oh, Earl. Immer siehst du Sport. Aber nicht dieses Wochenende. Wir fahren weg. Ich sehe mir den Kampf an. Du siehst dir den Kampf nicht an. Ich sehe mir den Kampf an. Du siehst dir den Kampf nicht an, Earl. Ach, wirklich, Schatz? Er wird nicht im normalen Fernsehen übertragen. Er kommt nur über Kabel. Und wir haben kein Kabelfernsehen. Damit ist alles entschieden. Komm her, Massi. Wir suchen im Telefonbuch ein süßes kleines Liebesnest aus. Das war deine Idee. Nein. Ich kann's nicht glauben. Das ganze Wochenende muss ich allein mit meiner Frau verbringen. Du bist der blödeste... Übrigens, hast du Kabel? Nein, der blödeste Idiot, den ich kenne. Du hast mir das eingebaut. Das ganze Wochenende allein mit meiner Frau. Er, warum gehst du nicht einfach? Ruhst dich aus und amüsierst dich. Steve, sieh mal in die Küche. Siehst du die Rothaarige? <lacht> Wenn bei der die Post abgeht. <lacht> es tut mir leid, Al. Ja. Dafür kannst du dir eine Tasse Kaffee kaufen. Wo, Al? Halt die Klappe. Ich muss nachdenken. Ich muss ein Hotel finden, wo ich auch den Kampf sehen kann. Al? Ich habe die Lösung für deine Probleme. Naja, nicht alle deine Probleme, aber dieses Problem. Der Kampf wird von Spectra Vision übertragen und ich weiß, wer das hat. Dieses kleine Motel gleich nach der Staatsgrenze in Wisconsin. Das Komm-und-Geh-Motel. 
Wie kommt es, dass du so einen Schuppen kennst? Ich bin da manchmal gegangen und gekommen. Mit Marcy? Nein, eigentlich vor Marcy. Du Sau, du! Aber ja, kein Wort zu Marcy. Sie soll nicht erfahren, wann und wie mich der Hafer gestochen hat. Also das bleibt unter uns, okay? Klar. Hey, Peck! Steve hat gerade eine kleine Absteige empfohlen, das Komm- und Geh-Motel. Sagt das eine echte Bumsbude. Ich weiß gar nicht mehr, dass wir dort waren, Steve. Marcy, ich kann nicht glauben, dass du diese Nacht vergessen hast. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Es tut mir leid, Steve. Ja, das hoffe ich sehr. Aber ich verzeihe dir. Ich bin sicher, dass dir das Motel gefällt, Peggy. Also, das klingt ja schon abartig. Am besten, ich reserviere jetzt gleich ein Zimmer. Das war bewundernswert, Steve. Oh, danke, Erl. Und danke, dass du dicht gehalten hast. Kein Problem. Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Sie will wahrscheinlich Sex. Also, soll ich mir erst den Kampf ansehen und sie dann bespringen? Hm. Nein. Nein, das ist nicht gut. Wenn ich das ständig im Kopf habe, bin ich nur ängstlich und kann den Kampf nicht genießen. Nein. Das Beste wäre sicher, sie gleich bei der Ankunft umzunieten. Und dann kann ich den Tag genießen. Ja, mal sehen. Äh, der Kampf kommt um fünf, also rechne ich eine halbe Stunde für die Fahrt, einchecken zehn Minuten, fünf Minuten auf dem Klo und dann beglücke ich Peck. Dann habe ich noch genügend Zeit zu äh, duschen, essen und mich für den Kampf vorzubereiten. Ich liebe dich auch. Zu dir komme ich gleich. Ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Ich glaube, wir werden viel über Kindererziehung lernen. Und sie werden viel über sich selbst erfahren und sollten sich Schwierigkeiten ergeben. Hier ist die Lösung. Naja, eins ist sicher, es ist mal eine Abwechslung für die Kinder. Geht jetzt rein. Es ist beschlossen, ihr müsst bei ihnen bleiben. Die sind Ätzen. Kann ich was dafür, dass die das Nachbarhaus gekauft haben? Die sind doch nützlich. Das ist sehr nett von euch, das macht uns Freude. Der Hund auch. Es ah, wird besser und besser. Also, Marcy, hier ist eine Liste von Erlaubtem und Verbotenem und ein ganz besonderes Verbot, keine Partys. Mom. Und besonders Kelly. Wir haben es der Polizei versprechen müssen. Komm jetzt, Pat, wir hätten schon vor zwei Minuten fahren sollen. Du kannst es kaum erwarten. Mehr, als du dir vorstellst. <lacht> Also Kinder, ich glaube, eure Eltern werden euch wirklich vermissen. Al, wart auf mich! Also Bud Kelly, haltet uns bitte nicht für Babysitter. Wir sind eure besten Freunde. Steve, willst du unseren besten Freunden sagen, was wir für sie haben? Eigentlich nicht, Marcy. Dann mache ich es. Wir haben Kunstdrucke und ein Spiel, das empfohlen ist vom Psychologie heute. Es ist ein Spiel über Rollenspiel. Ich muss mal anrufen. Ich gehe auf euer Klo. Wir haben es schon lustig, was, Mars? Ich hoffe, du wirst dich mit unseren Kindern nicht so aufführen. Ich hoffe, dass unsere Kinder uns mögen. Diese Kinder mögen uns doch. Nein, ich bin in so einem öden Haus. Ich gebe jedenfalls allen diese Nummer. Sie können jederzeit anrufen, auch nachts. Hier ist tote Hose. Naja, alles in allem wird es sicher ein großer Erfolg. Hey, Kelly, da! Sogar Mrs. Rhodes hat ein größeres Tittenfutteral als du.